Сомерсет Моем. Романтичная девушка. Один из многих недостатков реальной жизни заключается в том, что она редко преподносит законченный сюжет. Некоторые ситуации вызывают у вас любопытство. Замешанные в них люди запутались в дьявольских сложных обстоятельствах. И вы теряетесь в догадках. А что же случится дальше? Так вот. Чаще всего дальше ничего не случается. Катастрофа, которая представлялась неизбежной, таковой не оказывается. И высокая трагедия, вопреки всем законам искусства, вырождается в вульгарную комедию. Возраст, у которого есть много недостатков, имеет это преимущество признаться отнюдь не единственное, что иногда вам удается узнать, чем завершились события, свидетелем которых вы когда-то были. Вы уже давно отчаялись узнать, чем кончилась та или иная история. Как вдруг, когда вы меньше всего этого ожидаете, вам ее преподносят прямо на блюдечке. Эти мысли пришли мне на ум, когда, проводив маркизу де сан Стебан до машины, я вернулся в отель и снова уселся в гостиной. Я заказал коктейль, закурил, и постарался упорядочить свои воспоминания. Это был новый роскошный отель, похожий на все другие дорогие отели в Европе. И я пожалел, что променял на его новомодную сантехнику старинный колоритный отель «Де Мадрид», где раньше всегда останавливался, приезжая в Севилью. Правда, из окон моего отеля открывался вид на благородные воды Гваделквивира, но это не могло искупить танцевальных вечеринок, привлекавших в гостиную с баром раза два-три в неделю расфранченную толпу. Так что гул голосов почти заглушал назойливый грохот джаз-оркестра. Весь день меня не было в отеле, а вернувшись, я оказался в гуще этой бурлящей толпы. Попросил ключ у портье и хотел было сразу подняться в номер. Но портье, подавая ключ, сказал, что меня спрашивала одна дама. «Меня?» «Она очень хотела повидаться с вами. Это маркиза де сан Стебан. «Это имя мне ничего не говорило. Тут какая-то ошибка». Не успел я произнести эти слова и вяло оглядеться, как, протянув руки и широко улыбаясь, ко мне подошла какая-то дама. Я был совершенно убежден, что никогда раньше ее не встречал. Она сжала мои ладони, сразу обе, в жарком рукопожатии и затараторила по-французски. «Как приятно встретить вас после стольких лет!» Я узнала из газет, что вы остановились в этом отеле и сказала себе, я должна взглянуть на него. Сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами танцевали. Страшно подумать. А вы все еще танцуете? «Я танцую. А ведь я бабушка. Конечно, я располнела, но не обращаю на это внимания, и потом танцы не дают располнить еще больше». Она говорила с таким напором, что я слушал ее, затаив дыхание. Это была статная женщина в возрасте, с толстым слоем косметики на лице и темно-рыжими коротко стриженными волосами, явно крашенными. Одета по последней парижской моде, которая никогда не идет испанкам. Но у нее был веселый и сочный смех, такой заразительный, что тоже хотелось смеяться. И было видно, что она живет в свое удовольствие. Смотреть на нее было приятно, и я вполне допускал, что в молодости она была красавицей. Только я никак не мог припомнить, кто она. «Пойдемте выпьем по бокалу шампанского и вспомним старые времена». Или вы предпочитаете коктейль? Наша милая старушка Севилья изменилась, правда? Танцевальные вечеринки и коктейли. Совсем как в Лондоне и Париже. Мы не отстаем. Мы тоже цивилизованные люди. Она повела меня к столику неподалеку от танцующих, и мы уселись. Я больше не мог притворяться. Я бы только попал в еще более неловкое положение. Ужасно глупо. Но, боюсь, я не способен припомнить ни одного человека с вашей фамилией в Старой Севилье. «Сан Эстебан?» — перебила она. «Конечно же, нет. Мой муж — уроженец Соломанки. 
Он был на дипломатической службе. Теперь я вдова. Вы знали меня как Пилар Карсон. Конечно, перекрасив волосы в рыжий цвет, я слегка изменилась, но в остальном, полагаю, я все та же. Совсем не изменились, поспешил я заверить. Меня просто сбило с толку ваше имя. Разумеется, теперь я ее вспомнил. Но в тот момент меня волновало только одно – не выдать, как ужаснуло и в то же время развеселило меня то, что та самая Пилар, с которой я танцевал на вечеринках у графини де Марбелла и на ярмарке, превратилась в эту располневшую и вполне современную вдовствующую маркизу. Я никак не мог прийти в себя. Однако следовало быть на чеку. Я не представлял, знает ли она, что я прекрасно помню историю, потрясшую в свое время Севилью. Так что я с облегчением вздохнул, когда она бурно распрощалась со мною, и я мог без помех предаться воспоминаниям. В те дни, сорок лет тому назад, Севилья еще не стала преуспевающим торговым городом. В ней были тихие белокаменные мощенные улочки и множество церквей. На их колокольнях аисты вили гнезда. Матадоры, студенты, бездельники весь день прогуливались по серпису. Жизнь была легкой. В те времена, разумеется, еще не было автомобилей, и житель Севильи отказывал себе во всем, придерживаясь строжайшей экономии, лишь бы держать выезд. В жертву этой роскоши он был готов принести самые жизненно необходимые вещи. Каждый, кто хоть в какой-то мере претендовал на светскость, ежедневно с пяти до семи дефилировал в своем экипаже «Поделисиас» променаду вдоль берега Гвадалквивира. Там можно было встретить какие угодно экипажи, от новомодных двухместных до старинных развалюх, которые, казалось, вот-вот распадутся на куски прямо на глазах. Там были великолепные рысаки и жалкие клячи, чей печальный конец на арене Кориды был уже не за горами. Но один экипаж неизменно приковывал к себе взгляд человека, впервые здесь оказавшегося. Это была прелестная новенькая Виктория, которую везли два красавца Мула. Кучер и Форейтер были одеты в народные костюмы Андалузии светло-серого цвета. Это был самый роскошный выезд за всю историю Севильи, и принадлежал он графине де Марбелла. Она была француженкой и, выйдя замуж за испанца, переняла все обычаи и манеры его страны, но с парижским лоском, что придало им особую выразительность. Остальные кареты ползли черепашьим шагом, чтобы их ездаки могли и себя показать, и других посмотреть. Но графиня со своими мулами дважды стремительно проносилась туда и обратно вдоль Делисия с быстрой рассой между двух медленно ползущих верениц и уезжала прочь. В ее поведении было нечто царственное. Глядя, с каким изяществом она проносится мимо в своей щегольской карете, голова гордо посажена, волосы золотятся таким ослепительным блеском, что не верится, будто они настоящие. Нельзя было усомниться, что ее положение в обществе вполне заслуженно. Она со своей французской живостью и уверенностью задавала тон. Ее суждения были законом. Но у графини было слишком много обожателей и, следовательно, столько же недоброжелателей, и самым непреклонным из них была вдовствующая герцогиня Делас-Палас. Ведь происхождение и социальное положение позволяли ей по праву претендовать на первое место в обществе, которое француженка завоевала грацией, умом и оригинальностью. Так вот, у герцогини был единственный ребенок – дочь. Донья Пилар. В двадцать лет, когда я с ней познакомился, она была очень красива. Великолепные глаза, а щечки – Сколько ни ищи, менее избитое сравнение все равно на ум не приходит, точно персик. Очень худенькая, довольно высокая, особенно для испанки, с ярко-алыми губами и ослепительно белыми зубками. 
густые блестящие темные волосы замысловато уложены по тогдашней испанской моде. Она была необычайно притягательна. Огоньки ее черных глаз, теплая улыбка, соблазнительные движения обещали столько страсти, что, пожалуй, это было даже предосудительно. Она принадлежала к тому поколению, которое силилось сломать вековые условности, требовавшие, чтобы молодые испанки из хороших семей до замужества не появлялись в обществе. Я частенько играл с ней в теннис и танцевал на вечеринках у графини де Марбелла. Герцогиня считала вечеринки, которые устраивала француженка с шампанским и горячим ужином, пустым бахвальством. Когда у нее самой бывали приемы в ее огромном особняке, а это случалось лишь дважды в году, гостям подавали лимонад и печенье. Но герцогиня, как и ее покойный муж, держала быков для кориды. И когда пробовали молодых бычков, она устраивала для друзей ленчи пикники на луне природы. Очень веселые и совсем не чопорные, но с налетом феодальной пышности, которая совершенно завораживала мое романтическое воображение. Однажды, когда быки герцогини должны были участвовать в сивильской кориде, я сопровождал их ночью в свите Дони Пилар. Она возглавляла кавалькаду в андалузском костюме, напоминавшем одно из полотен Гои. То было очаровательное приключение – ехать ночью на горцующих андалузских скакунах, а шесть быков в окружении валов с грохотом бежали за нами. Немало мужчин, богатых либо знатных, а подчас и богатых и знатных, просили руки Доньи Пилар. Однако, несмотря на увещевание ее матушки, все они получали отказ. Сама герцогиня вступила в брак в 15 лет. И ей казалось просто неприличным, что ее 20-летняя дочь все еще не замужем. Герцогиня спрашивала у дочери, чего-то собственно дожидается. Нелепо так привередничать. Вступить в брак – это ее долг. Но Пилар была упряма, и каждый раз находила предлог отказать очередному жениху. Но, наконец, правда вышла наружу. Во время своих ежедневных прогулок вдоль Делисиас, которые в своем громоздком старомодном ландо герцогиня совершала в сопровождении дочери, мимо них вдвое быстрее проносилась графиня из конца в конец променада и обратно. Дамы были в таких плохих отношениях, что старались не замечать друг друга. Но Пилар не могла глаз отвести от щегольского экипажа и двух красавцев-мулов, а чтобы не встречать иронического взгляда графини, смотрела на кучера. Он был самым красивым мужчиной в Севилье, да еще в шикарной ливрее, так что было на что посмотреть. Конечно, никто точно не знает, как все произошло. Но, вероятно, чем больше Пилар любовалась кучером, тем больше ей нравилась его внешность. Так или иначе, ведь большая часть этой истории покрыта мраком, эта парочка встретилась. В Испании разные сословия перемешаны таким причудливым образом, что дворецкий может оказаться более благородных кровей, чем хозяин. Пилар, полагаю, не без удовольствия узнала, что кучер принадлежит старинному роду Леонов, одному из самых почтенных в Андалузии, и по части происхождения действительно ей ровня. Только она провела жизнь в герцогском особняке, а его судьбой было добывать хлеб насущный на козлах Виктории. Но никто из них об этом не жалел. Ведь только на этом высоком посту он мог привлечь внимание самой разборчивой девушки в Севилье. Они страстно влюбились друг в друга. Случилось так, что как раз в это время молодой человек, маркиз де сан Стебан, с которым дамы предыдущим летом познакомились в Сан-Себастьяне, написал герцогине и попросил руки Пилар. Это был весьма подходящий жених, 
И кроме того, члены обоих семейств время от времени вступали в брак еще со времен Филиппа II. Герцогиня твердо решила, что не будет больше потакать всякой дури, и, сообщив Пилара предложение, добавила, что та достаточно долго увиливала и теперь должна либо вступить в брак, либо идти в монастырь. «Я не сделаю ни того, ни другого», — ответила Пилар. «Что же ты тогда намерена делать? Я и так слишком долго с тобой нянчилась. Я собираюсь выйти замуж за Хосе Леона». «Это еще кто такой?» Пилар на мгновение замялась, и, возможно, будем на это надеяться, слегка покраснела. «Это кучер графини». «Какой графини?» «Графини де Марбелла». Я прекрасно помню герцогиню и уверен, что, разозлившись, она ни перед чем не останавливалась. Она бушевала, она умоляла, она рыдала, она убеждала. Разыгралась ужасная сцена. Некоторые говорят, что она отхлестала дочь по щекам и вцепилась ей в волосы. Но мне кажется, что Пилар при таком обороте событий была способна и сдачи дать. Она твердила, что любит Хасе Леона, а он ее. И она во что бы то ни стало решила выйти за него замуж. Герцогиня собрала семейный совет. Он ознакомился с положением и решил, чтобы спасти семью от бесчестия. Пилар надо увести из города и не возвращаться, пока она не избавится от своего наваждения. Пилар разузнала об этом плане и положила ему конец. Выскочила однажды ночью, пока все спали из окна спальни, и отправилась жить к родителям своего возлюбленного. Это были почтенные люди, обитавшие в маленькой квартирке в бедном квартале Триана, на другом берегу Гваделкививира. После этого скрывать правду стало невозможно. Машина закрутилась и во всех клубах вдоль Сьерписа только и разговоров было, что о скандале. Официанты буквально сбивались с ног, разнося членам клубов подносы со стаканчиками мерзанилы из соседних винных лавочек. Люди судачили и посмеивались над скандалом, а отвергнутые женихи Пилар получали множество поздравлений с тем, что избежали напасти. Герцогиня была в отчаянии. Она не могла придумать ничего лучшего, как обратиться к архиепископу, своему близкому другу и бывшему духовнику, и попросить его образумить потерявшую голову девушку. Пилар призвали в архиепископский дворец, и добрый старик, привыкший выступать посредником в семейных ссорах, сделал все возможное, чтобы убедить ее в неразумности ее поведения. Но Пилар не слушала никаких резонов, и отказывалась бросить своего возлюбленного. Привели герцогиню, она ждала в соседней комнате, и та сделала последнюю попытку возвать к дочери, тщетно. Пилар вернулась в скромную квартирку, а родающая герцогиня задержалась у архиепископа. Старик был не только благочестив, но и хитер, и когда он увидел, что герцогиня успокоилась настолько, что могла его выслушать, Посоветовал, как последнее средство, обратиться к графине Марбелла. Это умнейшая женщина в Севилье. Быть может, она что-нибудь да придумает. Сначала герцогиня с возмущением отказалась. Обратиться с просьбой к своему заклятому врагу, она не перенесет такого унижения. Да скорее родовой дом герцогов до спалось превратиться в руины. У архиепископа был большой опыт общения с несговорчивыми дамами. С присущим ему мягким лукавством он убеждал герцогиню изменить свое мнение. И в конце концов она согласилась отдаться на милость француженке. Пылая негодованием, она все же послала записку с просьбой о встрече и в тот же день ее провели в гостиную графини. 
Разумеется, графиня одной из первых узнала о скандальной истории. Однако она выслушала несчастную мать с таким видом, будто до того находилась в полном неведении. Она от души наслаждалась сложившейся ситуацией. Видеть у своих ног мстительную герцогиню было просто пределом мечтаний. Но в глубине души графиня была отзывчива и к тому же обладала чувством юмора. «Положение крайне неприятное», — сказала она. «Я глубоко сожалею, что один из моих слуг тому виной. Однако не понимаю, чем я могу помочь». «С каким удовольствием герцогиня отхлестала бы ее по размалеванному лицу. От усилий сдержать свой гнев ее голос слегка дрожал. Я прошу о помощи не для себя. Только ради Пилар. Я знаю, все мы знаем, что вы умнейшая женщина в Севилье. И мне кажется, собственно, архиепископу кажется, что если из этого положения существует выход, то вы со своим острым умом его найдете. Графиня понимала, что это неприкрытая лесть. Но она не возражала. Ей это нравилось. Дайте подумать. Конечно, будь он аристократ, я могла бы обратиться к сыну, чтобы тот убил его на дуэли. Но герцог до Спалас не может дуэлировать с кучером графини де Марбеллы. Пожалуй, нет. В старые времена все было так просто, стоило нанять парочку бандитов, и в одну прекрасную ночь они бы перерезали горло этой скотине. Но после введения всех этих новых законов у порядочных людей не осталось возможности защитить себя от оскорблений. Я бы посчитала предосудительным любой выход из трудного положения, если он лишит меня великолепного кучера, — процедила графиня. Но если он женится на Пилар, он не сможет оставаться вашим кучером, — возмущенно воскликнула герцогиня. Разве вы собираетесь выделить Пилар средства, на которые они смогут существовать? Я? Да не единые писеты. Я сразу же заявила Пилар что она от меня ничего не получит. Пусть голодают, я и пальцем не шевельну. Ну, в таком случае, полагаю, он предпочтет скорее быть кучером, чем голодать. У меня очень симпатичные комнатки над конюшней. Герцогиня побледнела. Потом побагровела. Забудем все, что произошло между нами. Станем друзьями. Я не перенесу такого унижения. Если я когда-либо в прошлом оскорбила вас, я на коленях. Прошу прощения. Герцогиня разрыдалась. Утрите слезы, герцогиня, произнесла наконец француженка. Я сделаю все, что в моих силах. А вы можете что-то сделать? Не исключено. Это правда, что у Пилар нет и не будет собственных денег. Не гроша, если она выйдет замуж против моей воли. Графиня лучезарно улыбнулась. Есть расхожее мнение, что южане романтичны, а северяне — люди приземленные. На самом деле наоборот. Именно северяне — неисправимые романтики. Я достаточно долго жила рядом с вами испанцами, чтобы убедиться, что вы в высшей степени практичны. Герцогиня была сломлена настолько, что не посмела выказать обиду на столь нелестные замечания. Но как она ненавидела француженку! Графиня де Марбелла встала. Вы получите от меня известие в течение дня. Она твердо дала понять, что аудиенция окончена. Экипаж подавали к пяти часам, и без десяти пять 
графиня, одетая для выезда, послала за Хасе. Когда он вошел в гостиную в своей светло-серой ливреи, которую носил с таким достоинством, что графиня не могла не признать, он очень красив. Не будь он ее кучером, но сейчас размышлять об этом было не время. Он стоял перед ней непринужденно, однако с некоторым самодовольным изяществом. В его осанке не было ничего холопского. «Греческий бог», — пробормотала графиня, — «только в Андалузии встретишь такие типы». И громко добавила. «Я слышала, вы собираетесь взять в жены дочь герцогини Доспалас». Если графиня не возражает. Она пожала плечами. «Мне совершенно безразлично, на ком вы намерены жениться, но вам, разумеется, известно, что у Доньи Пилар нет состояния». «Да, сударыня, у меня хорошее место, и я смогу содержать жену. Я люблю ее». «Я не осуждаю вас за это. Она красивая девушка». Но я полагаю, вас следует предупредить, что я не держу женатых кучеров. В день свадьбы вам придется оставить это место. Вот и все, что я хотела сказать. Можете идти. Она стала просматривать ежедневную газету, только что прибывшую из Парижа. Но Хасе, как она и рассчитывала, не двинулся с места. Он стоял, уставившись в пол. Наконец графиня подняла глаза. Чего вы ждете? Сударыня, я понятия не имел, что вы меня рассчитаете, сказал он взволнованно. Вы, несомненно, найдете другое место? Да, но... Какое но? резко спросила графиня. Он грустно вздохнул. Во всей Испании не сыщешь пары таких мулов, как ваши. Они почти как люди, понимают каждое мое слово. Графиня улыбнулась ему такой улыбкой, которая вскружила бы голову каждому, если тот, разумеется, уже не был влюблен по уши в кого-то другого. Тогда, боюсь, вам придется выбирать между мною и вашей невестой. Он переминался с ноги на ногу. Он сунул руку в карман достать сигарету, но, вспомнив, где находится, остановился. Он взглянул на графиню, и на лице его появилась та особенная хитрая ухмылка, которую знают все, кто жил в Андалузии. «В таком случае раздумывать не приходится. Пилар должна понять, что это полностью меняет положение. Жену найти пара пустяков — а вот такое место, как здесь, выпадает только раз в жизни. Я не дурак, чтобы расстаться с ним из-за женщины. Таков был конец этой истории. Хасселеон по-прежнему вывозил графиню до Марбелла, но она заметила, что теперь, когда они проносились из одного конца Делисиаз в другой, люди глазили на ее красавца кучера не меньше, чем на ее новомодную шляпку. А Пилар через год стала маркизой де Сан-Эстебан.